investigaciones las está conduciendo la Fiscalía General de Justicia del Estado, del Estado de Guerrero. Hemos estado en contacto permanente con la gobernadora, estamos apoyando en las investigaciones requeridas y vamos a, vamos a continuar trabajando para, para esclarecer este caso y detener a los responsables, por supuesto. Eh, en este eh, bueno, otro eh, lo, de los temas es el avance. Lo, lo, que, lo que sabemos es, digo, obviamente no podemos mencionar todo por la propia secrecía de la investigación, pero el alcalde acude, iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica. Iba, no, no iba acompañado, se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se, se encuentra el hallazgo horas más tarde, se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde. Se habla, se habla también que no iba con seguridad de la Guardia Nacional, ¿esto es cierto? Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitado. ¿El gobierno no se lo quiso proporcionar? No, no hay ninguna no solicitud. Las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes, a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces a otras instituciones. En este caso, de la persona referida no había ninguna solicitud de seguridad hacia Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad. ¿Él iba con alguien? Iba, ¿Iba con alguien en específico a esa reunión de la Iba que usted solo, habla? no iba acompañado y sabemos que iba a una reunión. Pero no se sabe específicamente a qué reunión iba, con quién iba, cuáles pues hay, hay mucha información al respecto que tenemos que cuidar por la propia investigación. Perfecto. Eh, en el caso de, eh, volviendo a otros temas, 